ஸோ குட் மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து நம்ம கிராஃப் தியரி கிளாஸில் வந்து ஃபோர்த் யூனிட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபோர்த் யூனிட் என்னது அப்படின்னா வந்து பிளேனாரிட்டி அப்படின்ட்டு ஸோ பிளேனாரிட்டியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெஃபனிஷன் வந்து என்னது வரும் அப்படின்னா வந்து எம்பர்டு டெஃபனிஷன் வந்து வரும் ஒரு கிராஃப் ஜியை வந்து எம்பர்டட் இன் ஏ சர்ஃபேஸ் எஸ் அப்படின்ட்டு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா வென் இட் இஸ் ட்ரான் சச் தட் நோ டு எட்ஜஸ் இன்டர்செக்ட் ஸோ எட்ஜஸ் எதுவுமே இன்டர்செக்ட் ஆகாமல் ஒரு சர்ஃபேஸில் வந்து நம்மளால் ஒரு கிராஃபை வந்து வரைய முடிஞ்சுது அப்படின்னா அந்த கிராஃபை வந்து நம்ம எம்பர்டட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டெஃபனிஷன் என்னது அப்படின்னா வந்து பிளேனார் கிராஃப் ஸோ பிளேனார் கிராஃப்னால் என்னது அப்படின்னா இதே எம்பர்டு மாதிரி தான் ஸோ ஒரு கிராஃபை வந்து ஒரு பிளேன் சர்ஃபேஸில் வந்து நம்மளால் எட்ஜஸ் இன்டர்செக்ட் ஆகாமல் வரைய முடிஞ்சுது அப்படின்னா அந்த கிராஃபை வந்து நம்ம பிளேனார் கிராஃப் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ ஏ கிராஃப் இஸ் செட் டு பி பிளேனார் இஃப் இட் கேன் பி ட்ரான் ஆன் த பிளேன் வித்தவுட் இன்டர்செக்டிங் எட்ஜஸ் ஸோ அதே ஒரு கிராஃப் வந்து பிளேனார் கிராஃப் இல்லை அப்படின்னா அந்த கிராஃபை வந்து நம்ம நான் பிளேனார் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ பிளேனார் கிராஃப்னா என்னது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா தட் கேன் பி ட்ரான் ஆன் த சர்ஃபேஸ் இதை தான் வந்து ஆன் த பிளேன் வித்தவுட் இன்டர்செக்டிங் எட்ஜஸ் இதை தான் வந்து பிளேனார் கிராஃப் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அதே ஒரு கிராஃபை வந்து பிளேன் கிராஃப் அப்படின்ட்டு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து தட் இஸ் ட்ரான் ஆன் த பிளேன் சர்ஃபேஸ் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் வந்து வித்தியாசத்தை வந்து பார்த்துக்கோங்க வரைய முடியும் அப்படின்னா அது வந்து பிளேனார் கிராஃப் வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து பிளேன் கிராஃப் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் கட்டுறேன் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கிராஃபை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இதில் யு வி டபிள்யூ எஸ் டி அப்படிங்கிற இந்த இது இருக்குது ஸோ இந்த கிராஃபை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து பிளேனார் கிராஃப் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஏன்னா இதை அதை அதே பிளேன் கிராஃபுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த கிராஃபை வந்து நம்ம பிளேன் கிராஃப் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இது தான் வித்தியாசம் அதாவது இதை வந்து இந்த இடத்துல எட்ஜஸ் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுது பட் இருந்தாலும் இதே கிராஃபை நம்மளால் எட்ஜஸ் இன்டர்செக்ட் ஆகாமல் வரைய முடியும் ஸோ எட்ஜஸ் இன்டர்செக்ட் ஆகாமல் வரைய முடியும் அப்படின்னா அந்த கிராஃபை வந்து நம்ம பிளேனார் கிராஃப் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் எட்ஜஸ் இன்டர்செக்டே ஆகாமல் கிராஃபை நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கிராஃபை வந்து நம்ம பிளேன் கிராஃப் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து பிளேனார் கிராஃபுக்கும் பிளேன் கிராஃபுக்கும் உண்டான வித்தியாசம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டு தியரம் கே ஃபை இஸ் நான் பிளேனார் அப்படின்ட்டு ஃபைவ் மார்க்கில் ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் கே ஃபைங்கிற கம்ப்ளீட் கிராஃப் வந்து நான் பிளேனார் அப்படின்ட்டு ஸோ கே ஃபைங்கிற கம்ப்ளீட் கிராஃப் வந்து எப்படி இருக்கும்னு தெரியும்ல இதுதான் வந்து கே ஃபை அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் கிராஃப் இதை வந்து நான் பிளேனார் அப்படின்ட்டு சொல்லணும் ஸோ இதுக்கு ஆக்சுவலாக ப்ரூஃப் வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இந்த கிராஃபில் உள்ள வெளியில் உள்ள சைக்கிளை வந்து வரைஞ்சிக்கிடுவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வோம்னா ரெண்டு நான் அட்ஜஸன் வெட்டிசஸை வந்து உள்ள வந்து அட்ஜஸ்டன்சி கொடுப்போம் இந்த ரெண்டு நான் அட்ஜஸ்டன்ஸுக்கும் உள்ள வழியாக அட்ஜஸ்டன்சி கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் வெளியில் வழியாக வந்து ரெண்டு நான் அட்ஜஸ்டன்சி வெட்டிசஸுக்கு வந்து அட்ஜஸ்டன்சி வந்து கொடுப்போம் ஸோ இப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா தென் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்ஜு வந்து உங்களுக்கு மிச்சமாகும் என்ன எட்ஜு அப்படின்னா 
இந்த எட்ஜ் இந்த வெர்டெக்ஸ் ரெண்டும் நான் அட்ஜஸ்டண்ட்டாக இருக்குது இதை நீங்கள் உள்ள வழியாக அட்ஜஸ்டன்சி கொடுத்தாலும் எட்ஜஸ் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகும் வெளி வழியாக அட்ஜஸ்டன்சி கொடுத்தாலும் அட்ஜ எட்ஜஸ் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டு வெர்டிசஸுக்கும் நம்மளால் அட்ஜஸ்டன்சி கொடுக்கவே முடியாது அதனால் கே ஃபை வந்து பிளேனாராக வரவே வராது அதனால் கே ஃபை வந்து நான் பிளேனார் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிடலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து எதை தமிழில் சொன்னேனோ அதே தான் வந்து ப்ரூஃபாக வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் எஸ்ஏ மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து எழுதணும் ஓகேவா ஸோ அந்த எஸ்ஏவை நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இஃப் பாசிபிள் லெட் கே ஃபையை வந்து நம்ம பிளேனார் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்போ கே ஃபை கண்டைன்ஸ் எ சைக்கிள் ஆஃப் லெங்த் ஃபைவ் ஸோ விதவுட் லாஸ் ஆஃப் ஜென்ரலிட்டி எனி பிளேன் எம்படிங் ஆஃப் கே ஃபை கேன் பி அசியூம்டு டு கண்டைன் த சைக்கிள் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ரெகுலர் பென்டகன் ஸோ பென்டகன்னா என்னதுனா இது தான் வந்து உங்களுக்கு பென்டகன் ஷேப் ஸோ நம்ம என்ன செய்வோம்னா முதல்ல வந்து பென்டகன் வந்து வரைஞ்சிருவோம் Uh, hence the edge wt must lie wholly inside uh, or wholly outside it wt ingiradhu vandu ingiradhu vandu inda edge ah vandu eduthikalam appa wt abingra edge ah vandu onnu nam ulla valiya adjacency kudukalam alladhu veli valiya vandu adjacency kudukalam apdinu solliranga suppose wt vandu ulla valiya adjacency kudukrom wholly inside abdinu eduthukuvom அதுக்கப்புறம் சின்ஸ் த எட்ஜஸ் எஸ்வி அண்ட் எஸ்யு டவ் நாட் கிராஸ் த எட்ஜ் டபிள்யூடி தே மோஸ்ட் லை அவுட் சைட் த பென்டகன் ஸோ மிச்ச ரெண்டு எட்ஜஸ்ஸை வந்து வெளி வழியாக வந்து நம்ம அட்ஜஸ்டன்சி கொடுக்கலாம் தென் த எட்ஜ் விடி கேனாட் கிராஸ் த எட்ஜ் எஸ்யு அப்போ விடி மஸ்ட் இன்சைட் த பென்டகன் ஸோ இப்படி எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா த நவ் த எட்ஜ் யூடபிள்யூ கிராஸ் ஒன் ஆஃப் த எட்ஜஸ் ஆல்ரெடி டான் ஸோ அப்படி வந்து தான் அப்படின்னா அது வந்து கான்ட்ரடிக்ஷன் ஏன்னா எட்ஜஸ் வந்து இன்டர்செக்டே ஆகக்கூடாது அதனால் வந்து கே ஃபையை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லிடலாம்னா நான் பிளேனார் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிடலாம் ஸோ இது தான் வந்து இங்கிலீஷில் எஸ்ஏவாக கொடுத்துருப்பாங்க பட் இது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெஃபனிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து லேட்டு ஜிபி எ கிராஃப் எம்பர்டட் ஆன் த பிளேன் பை ஸோ ஒரு கிராஃபை வந்து ஒரு பிளேன் பையில் வந்து நம்ம எம்பர்டு பண்ணுறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் வரைகிறோம் தென் பை மைனஸ் ஜி இஸ் த யூனியன் ஆஃப் டிஸ்ஜாயிண்ட் ரீஜியன்ஸ் பை மைனஸ் ஜிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் ஈஸ் த யூனியன் ஆஃப் டிஸ்ஜாயிண்ட் ரீஜியன்ஸாக வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ரீஜியன்ஸை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து ஃபேஸஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டாயிண்ட் ரீஜியன்ஸை தான் வந்து ஃபேஸஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அப்போ எந்த பிளேன் கிராஃப் எடுத்தாலும் வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஒன் அன்பவுண்டட் ஃபேஸ் இருக்கும் அந்த ப ஃபேஸை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா எக்ஸ்டீரியர் ஃபேஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் எந்த பிளேன் கிராஃப் பிளேன் கிராஃப்னால் நம்ம வரைஞ்ச கிராஃபை தான் பிளேன் கிராஃப் இன்டர்செக்ட் ஆகாமல் வரைஞ்ச கிராஃப் தான் பிளேன் கிராஃபு எந்த பிளேன் கிராஃபுக்கும் ஒரு அன்பவுண்டடு ஃபேஸ் இருக்கும் அந்த ஃபேஸை தான் வந்து நம்ம எக்ஸ்டீரியர் ஃபேஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ லெட்டி எஃப்ங்கிறத வந்து ஃபேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இங்கிறது வந்து எட்ஜ் ஆஃப் த கிராஃப் ஜி அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் பிங்கிறத வந்து பாயிண்ட் இன் எஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த இயை வந்து நம்ம பவுண்ட்ரி அப்படின்ட்டு எப்போ சொல்லுவோன்னா ஃபார் எவ்ரி பாயிண்ட் கியூ ஆஃப் பை ஆன் இ இந்த இந்த எட்ஜுக்குள்ளே கியூங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அப்போ ஏற்கனவே இந்த பிங்கிற பாயிண்ட்டும் இந்த ஃபேஸில் தானே இருக்குது அப்போ பிஐயும் கியூவையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கருவு வரைவோம் இந்த கருவும் வந்து உங்களுக்கு எஃப்புக்குள்ளேயே வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்போ இந்த இயை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து பவுண்ட்ரி அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இயை வந்து பவுண்ட்ரி என்ன எப்போ சொல்லுவோம்னா கியூங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம எடுக்கணும் எடுத்து பிங்கிற பாயிண்ட்டோடு அதை ஜாயின் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த லைனும் வந்து உங்களுக்கு எஃப்புக்குள்ளேயே அந்த ஃபேஸ்க்குள்ளேயே வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த இயை வந்து நம்ம அப்போ பவுண்ட்ரி அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் இந்த கிராஃபை வந்து கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் ஏபிசிடி அப்படின்ட்டு நாலு ஃபேஸஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஃபேஸுக்கும் பவுண்ட்ரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏக்கு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ஏவை சுற்றி எவ்வளோ லைன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு மொத்தம் அஞ்சு லைன் இருக்குது ஏவை சுற்றி ஸோ ஏக்கு பவுண்ட்ரி வந்து ஃபைவ் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ பிக்கு
அப்போ பியோட பவுண்டரி வந்து ஏழு அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அதை மாதிரி சிக்கு பவுண்டரி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒன் மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு சிக்கு பவுண்டரி மூணு ஏக்கு பவுண்டரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அது போக இந்த ஒரு லைன் இருக்குல்ல அதனால தான் ஏக்கு பவுண்டரி வந்து அஞ்சு இது எல்லாமே ஏ வெளியில் தானே இருக்குது ஏக்கு ஸோ அதனால ஏக்கு அஞ்சு பிக்கு ஏழு சிக்கு மூணு டிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் மூணு வரும் ஒன்று டிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்ட்டு டிக்கு வந்து பவுண்டரி வந்து மூணு அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ ஏவை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து எக்ஸ்டீரியர் ஃபேஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேரம் என்னது அப்படின்னா எ கிராஃப் கேன் பி எம்பர்டட் இன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் இட் கேன் பி எம்பர்டட் இன் த பிளேன் ஸோ ஒரு கிராஃபை வந்து நம்மளால் ஸ்பியரில் எம்பர்டு பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் அதை பிளேனில் எம்பர்டு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு லெட் ஜிபி த கிராஃப் எம்பர்ட் ஆன் த ஸ்பியர் ஸோ ஒரு கிராஃபை வந்து ஸ்பியரில் எம்பர்டு பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் Place the spear on the plane L and po- call the point of contact S. So, in the <coughs> G-ingra graph, we will be able to embed a spear on a spear. In the spear, we will be able to embed a spear on L and the spear on the L and the spear on the L and the point of contact on the S. So, call the point of contact S. At the S, draw the normal to the plane. எஸ்ஸிலிருந்து ஒரு நார்மல் வந்து நம்ம வரைய போகிறோம் அந்த நார்மல் வந்து என் அப்படிங்கிறது ஸோ லெட் என் பி த பாயிண்ட் வேர் திஸ் நார்மல் மீட்ஸ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பிளேன் அசியூம் தட் த ஸ்பியர் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் சச் எ வே தட் என் இஸ் டிஸ் ஜாயிண்ட் ஃப்ரம் ஜி ஸோ ஸ்பியரை வந்து இந்த பிளேன் மேலே வச்சுருக்குறோம் எப்படி வச்சுருக்குறோம்னா நம்ம வரைஞ்சிருக்கிற கிராஃபும் இந்த பிளேனும் வந்து ஸ்பியரும் வந்து டிஸ் ஜாயிண்டாக இருக்குது ஸோ அதை மாதிரி வந்து நம்ம ஸ்பியரை வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இப்போது ஃபார் ஈச் பாயிண்ட் பி ஆன் த ஸ்பியர் பியில் ஸ்பியரில் வந்து பீங்கிற எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக நம்மளோட பிளேனில் வந்து பி டேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு யுனீக் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஃபார் ஈச் பாயிண்ட் பி ஆன் த ஸ்பியர் லெட் பி டேஷ் பி த யுனீக் பாயிண்ட் ஆன் த பிளேன் வேர் த லைன் என் பி அதை இதை வந்து என்னன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் பின்னு எடுத்துக்கிறீங்க இந்த என்லேருந்து இப்படி நார்மல் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா வேர் த லைன் என் பி இன்டர்செக்ட்ஸ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பிளேன் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஒன் ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் அண்ட் த பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த பிளேன் ஸோ ஸ்பியரில் உள்ள பாயிண்ட்ஸுக்கும் பிளேனில் உள்ள பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில் வந்து ஒரு ஒன் ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் வந்து கிடச்சிரும் அப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு ஒன் ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் கிடைக்கிறதுனால ஸ்பியரில் வந்து நம்ம ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சோன்னா இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்டிப்பாக அந்த பிளேன்லேயும் வந்து அதே கிராஃபை வந்து நம்மளால் எம்பர்டு பண்ண முடியும் அதை மாதிரி பிளேனில் ஒரு கிராஃபை வந்து எம்பர்டு பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பியர்லேயும் வந்து அந்த கிராஃபை வந்து எம்பர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ எ கிராஃப் கேன் பி எம்பர்ட் இன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் இஃப் அண்ட் ஒன்லி if it can be embedded in the surface of the plane apdinte sollalam so idhuvum vande or important five mark question so appo iniki class la vande nama enna definition paathom planar graph na enna apdingiradha paathom k5 vande non planar apdingiradha prove pannom face oda definition um boundary oda definition um paathom adukapra or graph can be embedded in the surface of the sphere if and only if it can be embedded in the surface of the plane nu or theorem vande paathirukom so idhu varaikum iniki class la vande paarenga